last video natin is na-share ko sa inyo paano mag-calibrate ng Tanita Scale na usually ginagamit ng mga jewelry store at jewelry shop. At nabanggit ko rin sa inyo na minsan pag bumibili tayo ng mga alahas sa mga jewelry store at jewelry shop is meron itong discrepancy na 0.1 gram pag pinacheck natin yung kanilang gram sa mga pawn shop. E paano naman kung yung binili natin ng mga alahas through online is merong discrepancy nung pinacheck natin sa pawn shop na 0.2 or mas mabigat pa sa point 2. So, yan yung isashare natin ngayon at i-discuss ko sa inyo paano maiwasan yung mga ganong online sellers at i-reveal ko rin sa inyo yung sikreto nila paano nila ginagawa yung mga ganong senaryo. So, better watch this full video para malaman nyo yung tip na to at malaman nyo yung big secret ng mga ibang nag-online selling ng mga ala. Fashion Online Store and welcome to our channel that showcase tutorial, educational topic and give information and tips on gold jewelry and luxury goods. By the way, if you are new to this channel, please subscribe and click the bell icon to get notified for our latest episode or latest hello ka online so welcome back. So bago natin pag-usapan at bago ko i-reveal yung kanilang sikreto is pag-uusapan muna natin bakit ba ginagawa ng mga ibang nag-online selling ngayon ng alahas yung pagdaragdag ng gram sa kanilang mga binibenta ng mga jewelries through online. Unang reason yan is napakarami na yung mga nag-online selling ng mga alahas ngayon. Halimbawa, nung dati is malaki pa yung patungan ng mga program ng alahas kasi kokonti pa yung mga nagpo-post ng mga jewelry sa Facebook. Pero ngayon is napakarami na almost pagbukas mo ng timeline mo sa Facebook is ang nakikita mo na is mga jewelry. So, yun yung pinakaunang reason why ginagawa ng ibang nag-online selling yung mga ganong sitwasyon or ganong senaryo. Pangalawa is pababaan ng presyo. Dati ang patong ng mga nag-online selling is 150 to 200 pesos per gram. So ngayon is pababaan na kasi napakarami na nga ang mga nag-online selling. So meron nang nagbibigay ng or nagpapatong lamang ng 30, 50, 80 to 100 pesos per Pangatlo, agawan ng resellers or customers. Yan na yung nangyayari ngayon sa online selling ng mga jewelries. Kaya merong mga ibang nag-online selling talaga na nakakapag-isip ng mga hindi kaaya-ayang bagay para makapag enganyo ng mga customers or maparami yung kanilang mga customers sa mga hindi magandang paraan. So yan yung pinaka reason why may mga nag-online selling na nandaraya ng grams. So pag-uusapan naman natin ngayon kung paano ba natin maiwasan yung mga ganong online sellers. So unang tip ko sa inyo pag bubibili tayo ng mga jewelry through online is mag-request tayo ng video or video clip na tinitimbang yung ating biniling jewelry. So, huwag lang tayo mag-request ng picture na nakatimbang yung ating binibili. So mag-request tayo ng 5 seconds or 10 seconds na video clip habang kinukunan or inaaktual gram yung jewelry na binibili natin. So, yun yung unang tip ko sa inyo para makaiwas sa mga mandarayang online sellers. Second tip is bumili tayo ng sariling timbangan. So, meron naman tayong 
mabibili ng mga jewelry scale through online, through Lazada. So, pwede tayong bumili ng sarili nating timbangan para ma-compare yung actual gram na binibigay sa atin doon sa sarili nating timbangan. So, yan yung dalawang tip ko sa inyo para hindi madaya ng mga online sellers ng mga alahas. So, eto na guys, isi-share ko na sa inyo paano ba ginagawa ng mga ibang nag-online selling na dinadagdagan yung actual gram or dinadagdagan ng gram yung mga jewelries na binibenta sa inyo through online. So, hindi ko naman nilalahat na mga online sellers is gumagawa ng ganito. Pero, merong ilan. Pero, mas marami pa rin yung gumagawa ng matino. So, panoorin nyo yung clip na to, or eto na, or isi-share ko na sa inyo yung clip na to, paano ba nila dinaragdagan ng gram yung mga alahas na kanilang binibenta. True online. guys, na-share ko nga sa inyo paano ginagawa ng mga ibang nag-online selling yung pagdaragdag ng gram sa kanilang binibenta through online at nakapagbigay na rin ako ng tips sa inyo paano sila maiwasan or makaiwas sa kanilang mga pandaraya. So, nasa inyo na yan kung maniwala kayo sa sinasabi ko or patuloy pa rin kayo magpaloko. Okay, so sa panahon ngayon maging wais dapat hindi tayo papaloko sa mga binibilhan natin through online. So, okay lang naman yan kung maging point one lang yung, ano, yung bawas sa gram na nabili natin. Kasi, kung pag pinagpapon shop tayo, talagang may bawas yung timbangan ng pawn shop. So, hindi naman natin nilalahat na pawn shop is ganon. So, pero, yung pawn shop kasi, is kailangan din nilang kumita. So, dapat may kita rin sila sa mga ina-appraise nilang na mga jewelries. Okay, so sa panahon ngayon kasi meron na yung mga nag-online selling ng alahas na nagbibigay ng mura kuno kasi direct daw sila doon sa supplier. So huwag kayong maniwala ng ganun kasi ang mga supplier is nasa ongkin lang lahat ng mga yan. Bibigyan ka lang ng supplier ng price na mura or discounted price kung meron kang shop yun yung tinitignan ng mga supplier. So kung yung pinagbibilhan mo is sinasabi sa inyo na direct sila sa supplier tapos wala naman silang shop, magdalawang isip na kayo kasi it's either yan na may dagdag yung timbang or yung items na binibenta sa inyo is second hand. So basta. Okay? So better maging wais. Okay? So sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon and don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon to get notified for our latest videos at you may check our previous video para sa ibang review regarding sa mga ibang jewelries and other topics. Okay, so see you! I'm Ryan of Abra's Fashion Online Store. Bye-bye!